ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഭീതിയിലാണ് ലോകം മുഴുവൻ അത് പാണ്ടമിക്കായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവനും അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് കാരണം ഒത്തിരി ആളുകൾ നമുക്കറിയാം സഫർ ചെയ്യാൻ ഹെൽത്ത് സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് അതിന് മരുന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വയം ഇതെങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സർവൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷിങ് തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയോ ഷോപ്പിൽ മാളിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളയുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൈ കഴുകുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോഴും സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൈ കഴുകാൻ നോക്കുക ചുമക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ചുമക്കാൻ നോക്കുക നമ്മൾ കൈ പൊത്തി ചുമക്കാണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ സ്പ്രെഡ് ആകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അഥവാ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൈ കഴുകുക സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക പിന്നെ ഹാൻഡ് റബ്ബുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക ആൽക്കഹോൾ റബ്ബുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വൈറ്റമിൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ കഴിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കഴിക്കുക ഓറഞ്ച് ജ്യൂസുകളൊക്കെ കുടിക്കുക ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലങ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്സിജൻ എടുക്കാനും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്രൗഡുകളിൽ പോവാൻ നോക്കുക പോയാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പനിയോ അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയോ ചുമയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡോക്ടർ കാണുക എന്നിട്ട് സ്വയം നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ആകാണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അന്ന് ഉപയോഗിച്ച മാസ്കുകൾ അന്ന് ഓരോ ദിവസം തന്നെ അത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കത്തിച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു കരുതലുകൂടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുക നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുക നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മൾ മാക്സിമം ഇത് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ആകാണ്ടിരി നോക്കുക നമ്മൾക്ക് കിട്ടാതെയും നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ആകാണ്ടിരിക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോ എനിക്കൊന്ന് ഡ്രോപ്ലെറ്റൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കഫിയോ സ്നീസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇങ്ങനെ പാണ്ടമിക്കായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കരുതലുകളാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്ലസ് ബെല്ലൈക്കൺ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീൻ സോ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം
എല്ലാവരും മാസ്ക് വിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം മാക്സിമം എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കുകളാണ് ബെറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സാധാരണ മാസ്കെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലി പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഡ്രോപ്ലേറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നത് തടയും അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ റെസ്പിറേറ്ററി അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഡ്രോപ്ലേറ്റിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം മാസ്ക് വിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ബസ്സിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഗ്ലൗസുകളും ഗൗണുകളും മാസ്കുകളും ക്യാപ്പുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക സ്പെക്ടിക്കൽസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സായിട്ട് കരുതി എല്ലാവരും കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ നാരങ്ങയും ഇഞ്ചിയും ചുക്കംബറും മിൻറ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു അര ലിറ്റർ വാട്ടറിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിലിടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വെറും വയറ്റിൽ എം ജി ശ്രമത്തിൽ നമ്മളത് കുടിക്കണം സോ നമ്മൾ ഡെയിലി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി വളരെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒത്തിരി ഹൈഡ്രേഷൻ കിട്ടുകയും എന്നാൽ ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും കൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ലയിക്കുകയും ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഡെയിലി രാവിലെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഫാറ്റൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യും ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല എനർജി കിട്ടുന്നൊരു ഡ്രിങ്ക് കൂടിയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഇഞ്ചിയും നാരങ്ങയും കുക്കംബറും ഒക്കെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തൊക്കെ ഇടാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഉള്ളി അതിൻ്റെ സത്തുകൾ മാത്രമേ വെള്ളത്തിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് വേണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് മതി ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെയും കുറച്ച് മതി പകുതി ഹാഫ് മതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ മിൻറ്റ് ലീവ്സും കുറച്ച് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് അടക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്താൽ മതിയാവും കുക്കംബറിൻ്റെ ഒരു പകുതി അത് നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു കുക്കംബറിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് വേണം അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതിടുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുക്കംബറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നാരങ്ങയുണ്ട് ഇഞ്ചിയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മിൻറ്റുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുക്കംബറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി വെക്കാം 
അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള സത്യകളെല്ലാം കൂടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരികയും അതൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വെച്ചേക്കാം ഇന്ന് ഈവനിങ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ വെളുത്തിന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമുക്ക് എം ഡി സ്റ്റൊമക്കിൽ കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അഴുക്കളൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫാറ്റൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യാണ് ഹൈഡ്രേഷനും പറ്റിയ ഒരു വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണിത് നമ്മൾ വർക്കിനൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോയി കുടിക്കാം അത് അതല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കുടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീത്തിങ് അവയർനെസ് എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുക ഒരു നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റേ നല്ല കാമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പോയിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു മാറ്റോ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ നല്ലൊരു അപ്രേറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പതിയനെ ബ്രീത്ത് ഇൻഹേൽ ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്ങിലേക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിറയും അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും സെവൻ കൗണ്ട് തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ കൗണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ബ്രീത്ത് എയർ റിലീസ് ചെയ്യും എക്സ്ഹേൽ ചെയ്യും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ കൗണ്ടിൽ എക്സ്ഹേൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ പോസ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ടു വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ലങ്സിലേക്ക് എടുക്കുകയും ലങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുകയും അപ്പോൾ ലങ്സിൽ ഒത്തിരി ഓക്സിജൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒക്കെയുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുകയും അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ഈ ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് ബ്രെയിനിലോട്ടും മറ്റുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഒത്തിരി ബ്ലഡിന് ഒത്തിരി ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലോട്ടും പോകാനും അതിലൂടെ നമ്മൾ ഫ്രഷ്നെസ് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഡെയിലി ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് നമ്മളുടെ നമ്മളത് ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അതാണ് ഈ മെഡിറ്റേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ യോഗയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കിപ്പം ലങ് ഡിസീസുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ലങ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യും ബ്രീത്തിൻ്റെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കൂടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും കുറെ നേരം കൂടെ അതൊരു എക്സസൈസ് പോലെ ലങ്ങിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കുകയും അതുകൂടെ അതിലൂടെ നമുക്ക് കുറേയും കൂടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും റൊട്ടീൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഇതൊരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ലോട്ടസ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാലിനെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് ലോട്ടസ് ഉണ്ട് ഇത് ഫെർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെയർ ഇട്ടിട്ട് അതിനാണെങ്കിലും ഇതിന് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം മാക്സിമം നമ്മുടെ നട്ടലൊക്കെ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാം ചുമ്മാ കൈകൾ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാം കൈകൾ അടച്ചു വെച്ച് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്ത് എടുക്കുവാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ബ്രീത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കൗണ്ട് വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്രീത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻഹേൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ
പിന്നെ ബാക്ക് ഹൈ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കാമാൻ പോയിട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസിൽ ഇതിന് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ നല്ലത് അധികം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് കണ്ണൊക്കെ അടച്ചു ഇതിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ആ ബ്രീത്തിനെ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എയറിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന എയറിനെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കത് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ നോക്കാം സെവൻ കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കൗണ്ടുകൾ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കൗണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അഞ്ച് വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് നല്ലതാണ് മാക്സിമം ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൂടുതൽ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിക്കുക കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക മീറ്റുകളൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സുകളും നമ്മൾ കഴിക്കുക ഓറഞ്ച് പോലെ അതുപോലെ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചിലൊക്കെ ഒത്തിരി വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുക കഴിക്കുക നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വളരെ നല്ലതാണ് ഓറഞ്ചിനകത്ത് ഒത്തിരി വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസുകൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെയിലി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിയിട്ട് അത് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഡെയിലി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എല്ലാവരും കുടിക്കാൻ നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാലിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കുടിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ടർമറിക് പൗഡറാണ് നമ്മൾ പാലിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ചൊരു പിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ടർമറിക് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുടിക്കുക ഡെയിലി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നന്നായിട്ട് കൂടും വളരെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കുക ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബോഡി ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ബോഡി ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ശരീരത്തിലെ അഴുക്കളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒത്തിരി വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ബോഡി നല്ല ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്ലോറുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യുക
അതുപോലെ തന്നെ ഡോഴ്സും വിൻഡോസും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക തുണികളൊക്കെ കഴുകാൻ നേരം ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻസും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക 